హాయ్ వెల్కమ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు దసరా హిందువులకు ఒక ముఖ్యమైన పండుగ ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుండి ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి వరకు తొమ్మిది రోజులు దేవి నవరాత్రులు పదవ రోజు విజయదశమి కలిపి దసరా అంటారు ఇది ముఖ్యంగా శక్తి ఆరాధనకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే పండుగ ఈ పండుగను నవరాత్రి శరన్నవరాత్రి అని కూడా అంటారు శరద్ ఋతువు ఆరంభంలో వచ్చే పండుగ కనుక ఈ పేరు వచ్చింది కొందరు ఈ పండుగకు మొదటి మూడు రోజులు పార్వతీదేవికి తరువాతి మూడు రోజులు లక్ష్మీదేవికి తరువాతి మూడు రోజులు సరస్వతీదేవికి పూజలు నిర్వహిస్తారు ఈ సమయంలో పూజలో విద్యార్థులు తమ పుస్తకాలను ఉంచుతారు ఇలా చేస్తే విద్యాభ్యాసంలో విజయం లభిస్తుందని విశ్వసిస్తారు ఆలయాలలో అమ్మవారికి ఒక్కో రోజు ఒక్కో అలంకారం చేస్తారు ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో అమ్మవారిని తొమ్మిది రూపాల్లో పూజిస్తూ ఉంటారు లోక కళ్యాణం కోసం అమ్మవారు ఒక్కో రోజు ఒక్కో రూపాన్ని ధరించింది అందువల్ల అలా అమ్మవారు అవతరించిన రోజున ఆ రూపంతో అమ్మవారిని అలంకరించి ఆ నామంతో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అలా అమ్మవారు బాలా త్రిపుర సుందరి గాయత్రి అన్నపూర్ణ మొదలైన రూపాలతో దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది ఇలా నవరాత్రుల సమయంలో ఒక్కో అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల ఒక్కో విశేష ఫలితం లభిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి మరి నవరాత్రుల్లో దర్శనమిచ్చే అమ్మవారి రూపాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరి ఫత్రిపురాత్రయంలో శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరి దేవి ప్రథమ స్థానంలో ఉంది ఆమె ఎంతో మహిమాన్వితమైనది సమస్త దేవి మంత్రాల్లోకి వెళ్లా శ్రీ బాలా మంత్రం చాలా గొప్పది గాయత్రి దేవి అలంకారం ముక్తా విద్రుమ హేమనీల దవల వర్ణాలతో ప్రకాశిస్తూ పంచముఖాలతో దర్శనమిస్తుంది సంధ్యావందనానికి అది దేవత శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి మూడవ రోజున మంగళప్రద దేవత శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి అలంకారం అష్ట రూపాలతో అష్ట సిద్ధులు ప్రసాదించే దేవత ఆది పరాశక్తి మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి రూపాలు ధరించింది ఆ ఆది పరాశక్తి రూపంగానే మహాలక్ష్మి అలంకారం జరుగుతుంది శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవి నాలుగవ రోజున నిత్యాన్న దానేశ్వరి శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారం అన్నం జీవుల మనుగడకు ఆధారం జీవకోటి నశించకుండా వారణాసి క్షేత్రాన్ని నిజక్షేత్రంగా క్షేత్ర అధినాయకుడు విశ్వేశ్వరుడి ప్రియపత్నిగా శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి విరాజిల్లుతుంది శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరి దేవి ఐదవ రోజున త్రిపురాత్రయంలో రెండో శక్తి శ్రీ లలితాదేవి అలంకారం త్రిమూర్తుల కన్నా ముందు నుండి ఉంది కాబట్టి త్రిపుర సుందరి అని పిలువబడుతుంది శ్రీచక్ర అధిష్టాన శక్తి పంచదశాక్షరి అధిష్టాన దేవత శ్రీ మహాసరస్వతి దేవి ఆరవ రోజున చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవి అలంకారం త్రిశక్తులలో ఒక మహాశక్తి శ్రీ సరస్వతీదేవి సరస్వతీదేవి సప్త రూపాల్లో ఉంటుందని మేరుతంత్రంలో చెప్పబడింది అవి చింతామణి సరస్వతి జ్ఞాన సరస్వతి నెల సరస్వతి ఘట సరస్వతి కిని సరస్వతి అంతరిక్ష సరస్వతి మరియు మహాసరస్వతి శ్రీ దుర్గాదేవి అలంకారం ఏడవ రోజు దుర్గతులను నాశనం చేసే శ్రీ దుర్గాదేవి అలంకారం దుర్గముడు అనే రాక్షసుని సంహరించింది అష్టమి రోజునే కనుక ఈ రోజున దుర్గాష్టమి అని దుర్గముని సంహరించిన అవతారం కనుక దేవిని దుర్గా అని పిలుస్తారు శ్రీ మహిషాసుర మద్దిని దేవి అలంకారం ఎనిమిదవ రోజున మహిషాసుని చంపడానికి దేవతలందరూ తమ తమ శక్తులను ప్రదానం చేయగా ఏర్పడిన అవతారం ఇది సింహాన్ని వాహనంగా ఈ దేవికి హిమవంతుడు బహుకరించాడు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకారం తొమ్మిదవ రోజు అపజయం అంటే ఎరుగని శక్తి కాబట్టి ఈ మాతను అపరాజిత అంటారు ఎల్లప్పుడూ విజయాలను పొందుతుంది కాబట్టి విజయాన్ని కూడా అంటారు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వన్ ఇండియా తెలుగు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ